a un destacado referente con una gran trayectoria profesional y en los medios nacionales e internacionales, el doctor Sergio Berenice. Agradecemos a 123.news por la invaluable oportunidad de que el doctor Berenice esté hoy con nosotros en nuestra casa. Contamos con la presencia de las siguientes autoridades institucionales el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, Ingeniero Martín Cremar, los decanos de demás unidades académicas. También agradecemos la presencia de docentes y estudiantes y demás invitados, docentes, personal de apoyo de la universidad, directores de áreas, y espero que no olvidarme de nadie más. Eh, le vamos a pedir al doctor Sergio Benesen que suba a dar inicio a su charla Elecciones, Crisis de Gobernabilidad y los dilemas comunicacionales. Eh, y mientras tanto voy a hacer una lectura rápida de su currículum que creo que vale la pena eh, saber, conocer. Es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte y licenciado en Historia de la UBA obtuvo un certificado de investigación en ciencias sociales en el CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Es presidente de Berenstein, consultora de análisis político y estratégico, que fundó en 2014 con una perspectiva regional y comparada en base a métodos de investigación rigurosos e innovadores, tanto tradicionales como de Big Data. En ella, Trabaja con algunos de los principales líderes de la Argentina y la región, tanto del sector público como del privado, ayudándolos a comprender el cambiante entorno doméstico y global y a tomar decisiones en un contexto de alta incertidumbre. Dicta usualmente conferencias y clases magistrales dentro y fuera de la Argentina, tanto en castellano como en inglés. Asimismo, se desempeña como director académico del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de Fundación INECO y es profesor de la maestría en negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UPA. Desde comienzos del 2019 fue designado presidente de IPS International Reservice para América Latina. Fue director de la maestría en políticas públicas y profesor de distintos programas de la Universidad Torcuato de Tena. Fue también profesor invitado en instituciones académicas del exterior como las universidades de Duke, Georgetown, Stanford, Princeton, New Mexico, Plaxo y CIDE de México, Salamanca de España. Es autor de los siguientes libros, Somos Todos Peronistas y coautor del libro ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? Dueños del éxito, los beneficios de la libertad y el, y el poder narco, entre otros. Publicó más de 30 artículos académicos en revistas especializadas y volúmenes editados. Se desempeña como columnista televisivo en Canal 13 y TN, y radial en Canal Cadena 13. Es co-conductor del programa Radial Política y Pelotas en Splendid, 
publica regularmente columnas de opinión en el diario La Nación y tn.com.ar y es habitualmente consultado por los principales medios de comunicación del país y del exterior. Le brindamos un caluroso y fuerte aplauso a nuestro país. Gracias, buenos días, un placer enorme estar aquí en la Universidad de Massa y sobre todo estar en esta provincia tan hermosa. Por la pandemia uno no pudo moverse por el país, así que esta suerte de gradual normalización también nos brinda esta, estas oportunidades. Así que muchas gracias eh, por la hospitalidad de siempre. Eh, si Dios quiere, voy a estar viniendo más seguido a Mendoza, porque es un poco en Pérez Silvestre. Estamos desarrollando un conjunto de, de proyectos muy interesantes. Como ustedes saben, el Uno de los News es un medio súper innovador que está eh, creciendo mucho y fortaleciéndose. Y en ese contexto estamos pensando eh, otros proyectos, algunos de los cuales se eh, vinculan eh, la extensión de lo que yo, yo ya hago en Buenos Aires, que son, eh, al margen de los más conocidos, estudios de, de Big Data. Eh, esto básicamente es muy interesante para las ciencias sociales, para la comunicación, porque permite entender realmente en tiempo real lo que está eh, pensando, lo que está conversando la opinión pública en segmentos demográficos eh, bien determinados, con fibra de localización. Son instrumentos realmente fundamentales para entender, para apreciar eh, la opinión pública. Así que eh, seguramente a partir de marzo nos van a dar más seguido por acá. Eh, les cuento lo que tengo pensado para esta mañana. Eh, mi intención es efectivamente hablar del entorno político, de las elecciones, de algo muy importante que está viviendo en Argentina y es un problema serio de gobernabilidad. Eh, y les quiero contar, no tanto como una lista, sino en el desafío de comunicar ideas, lo que yo siento hoy que son los principales problemas. ¿no? En una opinión pública que está súper ansiosa y eh, muy demandante de claves analíticas para entender lo que viene. Y les resumo un poco como yo veo la cosa, pero me parece que lo más importante del contexto como este es brindar algunas ideas o, o marcos conceptuales que resultan la gran incertidumbre que el ministro del ciudadano promedio. Se abren preguntas interrogantes muy importantes, y yo creo que por lo menos lo mínimo que podemos hacer nosotros como, como comunicadores es, eh, si no, responderlo, porque la verdad que es imposible, al menos reducir ese marco de incertidumbre. Por lo menos yo lo digo de ese modo, quiero compartir en parte mis eh, vivencias. Así que voy a dividir en tres la presentación, voy a describir un poco este entorno político, me voy a referir a la cuestión de la gobernabilidad y finalmente este último capítulo que seguramente a algunos de ustedes les podrá resultar más útil porque estoy convencido que son preocupaciones comunes a todos los que estamos en este mundo tan fascinante y a la vez eh, difícil, ¿no? que es el de la comunicación. ¿Qué pasó en las elecciones del 12 de septiembre en estas primarias? Básicamente el peronismo sufrió una de las peores derrotas electorales de su historia. Cuando uno compara el resultado objetivo, ¿verdad? Con previas elecciones, casi nunca el peronismo había sufrido una derrota estando en el poder y no habiendo sufrido divisiones importantes de esta magnitud. Por supuesto, Lude la había perdido en el 83, en la primera elección de la Asunción de la Democracia. Luego en el 97, la recién formada Alianza había logrado una victoria resonante. Duarte perdió en el 99. Cristina perdió muchas elecciones, en el 2009, en el 2013, en el 2015, en el 2017, en el 2021. Pero con el peronismo del poder, en un frente como el frente de todos, eh, es decir, sin grandes divisiones, usted dirá, bueno, pero por la en la provincia efectivamente por el consulado, y en Córdoba es que no estaba alineado, siempre es un fragmento. Pero el peronismo está bonito, ¿no? el frente de todos había logrado efectivamente poner de vuelta el peronismo dentro del mismo paraguas electoral. Es una derrota muy importante también porque en provincias como La Pampa, por ejemplo, en la propia provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, 
cristianismo experimentó una caída del volumen electoral impresionante. Y sobre todo es una derrota cuando uno mira quiénes son las personas, los individuos, los actores políticos que eh, más costos políticos están pagando por eso. El presidente, la vicepresidenta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, el hijo de la vicepresidenta. Entonces, hay una caída en influencia relativa, en poder real de todos los actores y del vacío emergen con mucha influencia otros actores que hasta ese momento habían tenido una participación bastante acotada en el frente de todos y en la agenda pública nacional. Por ejemplo, muchos gobernadores del interior y muchos intendentes de Gran Buenos Aires. Tenían poder, pero preferían no meterse en el gran lío de la puja entre el presidente y dice con divisiones que tendrán nuevas, pero que se vienen acentuando últimamente. Sobre todo con la cuestión económica. Voy a volver a esto cuando me refiero a la crisis de Guadalajara. Entonces, la primera reacción que ustedes vieron, vimos todos, fue que Cristina misma facilita el ingreso de Juan Mansur como jefe de gabinete y también de Martín y Saurat. Entonces, la fórmula que propone Cristina no es nada nueva. Un gobernador del interior con el intendente de Loma de Zamora. Es decir, una especie de menem dual de 2.0. Esa fórmula política venía a compensar transitoriamente la pérdida de peso político de los factores de poder más importantes del frente de todos hasta que las elecciones del 14 de noviembre pudieran resolver lo que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? pero en principio implica un nuevo balance de poder en la sociedad argentina con la oposición, ganando peso relativo, con el fortalecimiento de la izquierda, que efectivamente se convierte en la tercera fuerza, y con, bueno, veremos con qué nitidez finalmente, pero con el resurgimiento de ideas liberales, de mercado, en una variante un poco libertaria, tal vez un poco más anarquista que lo que veníamos acostumbrados, ideas que habían quedado claramente postergadas luego de la gran caída de la Argentina del año 2001. O se hacía básicamente dos décadas que no había una reivindicación de las ideas pro mercado, siempre hay excepciones, por supuesto lo que en 2003 y luego con menos importancia seguía manteniendo la lamita ¿no? de, de las ideas de libertad de pro mercado eh, viva pero sin mucho efecto. En su momento parecía que el PRO que iba a defender eso, pero el pragmatismo y el giro hacia el centro de alguna manera mitigaron ese, digamos, ese sustrato ideológico. Y ahora viene a resurgir en un contexto donde, como es evidente, hay fracasos muy claros de las visiones estatistas extremas. Algo parecido a lo que ocurrió en la década del 80, cuando también por un fracaso del estatismo surge con mucha fuerza las ideas liberales en esa época en lo que se denominaba la UCD, la Unión de Centro Democrático. Entonces, esto de alguna forma bueno, son como emergentes que veremos cómo se consolidan, cómo terminan manifestándose en las elecciones del 14 de noviembre, pero en esta transición surgen tres problemas serios. En esta especie de híbrido, ¿no? El primero que efectivamente hay una mezcla de que vuelve el tradicionalismo con ideas económicas más intervencionistas, más secos, más limitaciones a las aportaciones, por ejemplo, del maíz, más control de precios, esto recalienta el tipo de cambio, obviamente, genera mucha incertidumbre, los precios siguen subiendo, es decir, no hay una línea clara luego de la derrota, sino, bueno, cortoplacismo, contradicciones, cortamos cosas bastante parecidas a lo que veíamos antes del de 12 de septiembre. Pero lo económico se convierte en un problema muy, pero muy serio. Segundo, el gobierno reacciona frente a la derrota con bastante desesperación, tratando de llenar, de, eh, llenar el vacío de ideas y de propuestas y de resultados con promesas y en lo posible bienes materiales o dinero para seducir a segmentos acotados del electorado. Lo que antes 
la ausencia de un término más adecuado, yo denomino siguiente tipo de precisión. Creo que hay agricultura de precisión, donde ponen los agroquímicos justo que necesita la tierra como para que cultivos sofisticados, la soja, el maíz, etc., eh, crezcan. Con algo parecido pasa con el gobierno, mirando 40 distritos y tratando de influir en los resultados para revertir la tendencia del 12 de septiembre. Entonces, primero lo económico, con obviamente muchas contradicciones. Segundo, estos, digamos, estas regiones a veces desesperadas del gobierno, con más promesas que realidades, con un problema enorme, y es que ya hay una crisis de credibilidad en la palabra presidencial, con lo cual te anuncian obras públicas y planes que parecen fabulosos, y la mayor gente, la gente, la gente que no lo cree. Y el tercer problema, y esto es eh, bastante más serio, es que no solamente continúan las peleas, sino que siguen generándose ruidos muy significativos en cuestiones elementales de la gobernabilidad, como por ejemplo, la seguridad pública. Entonces, en un contexto donde la inseguridad ciudadana es una de las principales demandas de la población, piensen ustedes que el 70% de los argentinos prioriza la seguridad y obviamente se siente muy inseguro en la vía pública y muchas veces incluso en sus casas. Bueno, hay ahí un elemento nuevo y es que el Estado abiertamente se desentiende de cuestiones que involucran la integridad territorial del país, como por ejemplo el conflicto de los autos denominados mapuches. Entonces, eso, digamos, no solamente genera ruido desde el punto de vista electoral, sino que, por supuesto, plantea otra clase de dilemas mirando al futuro. Entonces, todo esto nos lleva a reflexionar sobre la cuestión de la gobernabilidad. Ustedes saben que mucha gente está mirando con pesimismo la evolución de la democracia en los últimos tiempos. Liderazgos como los de Donald Trump, Bolsonaro, la emergencia de fuerzas como Podemos o Vox en España, incluso gobiernos que cuestionan la legitimidad de una concepción moderna de la democracia, como Orbán en Hungría o Erdogan en Turquía, en, fin, en distintos eh, países con diferentes formatos se está notando por lo menos un cuestionamiento a la lógica de la democracia liberal común, la conocíamos hasta hace 20 años. Ya en la década del 90 los autores hablaban de la emergencia de la democracia no liberal y liberal democracia en inglés. Eh, tiene un concepto que llamaba la atención, pero que ponía manifiesto estos liderazgos individualistas, una concepción bastante singular de la democracia, que tendían muchas veces a priorizar elementos vinculados a sus propios liderazgos en detrimento de la calidad institucional. Un ejemplo era Berlusconi utilizaba abiertamente, por ejemplo, medios de comunicación para conseguir objetivos, a veces políticos, a veces empresariales, a veces tenía que ver con sus causas en la justicia, una mezcla bastante singular. Otros miraban una decadencia de la democracia en términos de la destrucción de capital social. Por ejemplo, seguramente con ustedes recuerdo un libro muy interesante de Robert Putnam que llamaba Bowling Alone, jugando al bowling solo. Y era realmente creo, extraordinario, demostraba que la sociedad civil en Estados Unidos estaba cada vez menos aglutinada. El ideal de Tocqueville en el siglo XIX, de esta participación local, la gente involucrada en la vida cívica, etcétera, etcétera, bueno, al final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, veíamos manifestaciones de un individualismo extremo que se manifestaba no solamente en un consumo muy radicalizado, sino también en estas expresiones de gente que ni siquiera juega al bowling ni por otra, juegan solos. Esto previo a los juegos tipo PlayStation y demás que efectivamente profundizan la tendencia porque los chicos arrancan más temprano con estas lógicas de jugar solos, después uno se entera que jugar con infinidad de personas, pero en principio uno lo que solo cuenta. Eh, entonces había como una preocupación por la democracia tanto en las élites como en la sociedad civil. Bueno, claro, a esto se, se le agrega 
unos shocks espectaculares que experimentó Occidente, en general el mundo, a partir del comienzo de este siglo. Primero el ataque a las Torres Gemelas, que fue un shock de seguridad hasta ese momento del pesado. El primer ataque en Estados Unidos, la generación de un gran departamento de seguridad interior, como una security que no existía en ese momento. Eh, y la preocupación por la seguridad nacional en un país que hasta ese momento tenía el rol de impulsar la globalización. O sea, una especie de retracción de esta fuerza globalizadora que hasta ese momento implicaba los Estados Unidos. Segunda cuestión que generó sobre todo problemas en la distribución del ingreso fue la crisis financiera internacional de 2008 a 2009. ¿Te acuerdas la caída de Lehman Brothers? Eso fue muy importante porque un sector de la clase media que ya venía sufriendo los embates de la globalización en los sectores, por ejemplo, de la reconversión industrial, lo que se llama en Estados Unidos el cinturón oxidado, desde, digamos, Illinois, en, en el centro, en Chicago, bajando en Indiana, Ohio, Pensilvania, toda la zona que estaba muy orientada al corazón industrial de Detroit, los autos, con la generación sobre todo de acero en Pittsburgh, bueno, toda esa industrialización pesada de la década de 40, 50, 60, 70, había entrado en la profunda crisis. Y todos los sectores de clase media vinculados a esa industria y a otras, en el contexto de la relocalización de empresas que se empezó a ver a México, o a Vietnam, o a China, o Guatemala, en fin, la lógica es para ir a buscar costos más competitivos y a globalizar las cadenas de abastecimiento. Todo eso implicó pérdida de empleos y disrupción de pueblos en zonas que hasta ese momento eran generadoras de sectores médicos. A esto se le agregó una tercera crisis que tiene que ver con el impacto de la tecnología, la inteligencia artificial, no solamente las redes sociales como tales, sino sobre todo un mundo cada vez más digital y un impacto del mercado de trabajo que requería calificación para integrarse a trabajos más o menos bien pagos que tuvo un impacto terrible porque esto profundizó la decadencia de los mismos sectores que hacen media vinculado al viejo aparato industrial. Y para terminar con todo esto, el cuarto shock tiene que ver con el cambio climático, que también implicó muchos sectores eh, consecuencias negativas en la generación de empleo y en cambios en la vida cotidiana con situaciones que efectivamente todavía no sabemos qué profundidad tiene, pero nos altera a todos en nuestra vida eh, como individuos, como eh, familias, como actores económicos. Bueno, los cuatro shock juntos profundizaron esta cuestión de la debilidad de la institución democrática. Ahora, ustedes conocen el fenómeno Trump, que es una consecuencia de todo esto, el fenómeno incluso de Boris Johnson y el Brexit, como los sectores medios ingleses reaccionaban en contra de lo que parece la globalización y la dependencia del continente y prefirieron romper con eso. Hemos visto la emergencia de liderazgos digamos, similares por el canal de Brasil, aunque con una ideología más de mercado, pero digamos, expresiones antisistema de gobiernos a veces de izquierda, a veces de derecha que cuestionan la lógica de la democracia. En la Argentina tenemos otra situación totalmente diferente. Acá en realidad, cuando uno mira el recorrido en esta transición a la democracia que comenzó en el 83 y que en muchas dimensiones está todavía sin consolidarse, lo que vemos son tres cosas al mismo tiempo. Un estancamiento económico espectacular, la Argentina, que es un país de clase media, se convirtió en un país latinoamericano con 30, 40, 50% de pobres. Primer punto. Dos, una decadencia muy notable del aparato estatal en su capacidad para brindar bienes públicos esenciales, seguridad, educación, salud, acceso a la justicia, vivienda, infraestructura física, así básica, placas, agua potable y cuidar el medio ambiente, son cosas que el Estado tiene una responsabilidad fundamental, a veces el Estado Nacional, a veces una provincia, los municipios, pero es la parte total, es el mundo de lo público, una profunda decadencia del mundo de lo público, la calidad de bienes públicos que provee el Estado es cada vez peor, a pesar de que el Estado 
hoy en día como consecuencia de que el Estado es cada vez más grande y gasta cada vez más plata, curiosamente. Fíjense, un Estado más grande que hace menos cosas. Entonces, una economía en crisis, un Estado cada vez, obviamente, más este, eh, ineficiente, ineficaz, y como consecuencia de estas dos cosas, una sociedad llena de problemas sin resuelto, que acumula problemas sin resolver. Tiene problemas viejos, como la inflación, que es un problema que resolvió todo el mundo, excepto 10 países, y Argentina es el tercer país con más inflación en todo el mundo en este momento. Y tiene problemas nuevos, típicos de sociedades más modernas, las nuevas identidades sexuales, o digamos, problemas vinculados a la cuestión ambiental, los reclamos de derechos de los animales, que son reclamos justos, entendibles, pero que se superponen a lo anterior. Para decir, no es que la Argentina llegue y pueda abordar estos reclamos una vez que superó las cosas básicas. No. Involucionamos en lo que habíamos hecho bien, no resolvimos, por ejemplo, tener un buen sistema educativo. Yo soy fruto de la educación pública. No es una educación pública. Ahora, en baja calidad, los problemas que el mundo resolvió en la escala de 70, 80, la inflación, no los pudimos resolver, y encima tenemos los problemas nuevos. Tener una acumulación de demandas insatisfechas. Entonces, el problema nuestro de gobernabilidad tiene que ver con justamente esta lista infinita de cosas a resolver y un sistema político que está básicamente paralizado. Ahora, fíjense qué interesante, es un sistema político inepto, en Argentina tenemos, esto es muy duro, voy a decir, pero lamentablemente es cierto, tenemos un régimen llamado ineptocracia. O sea, el poder de los ineptos. Pero esto caracteriza a todos los gobiernos, no es una crítica a un solo gobierno. Civiles, militares, radicales, peronistas, de izquierda, de centro, de centro, todos ineptos. O sea, no es una crítica a una particular, sino es una descripción. La gran paradoja es que, oyéndome, yo no estoy que diría, la gente está en la calle, se quiere que se vayan todos, hay una gran inestabilidad política, surgen liderazgos nuevos. Bueno, no, todo lo contrario. La Argentina es un país en el cual, a pesar de todo esto, tenemos dos coaliciones que desde 2015 en adelante representan del 70 al 80% de la población. O sea, es un sistema político sorprendentemente estable para una sociedad con esta problemática, estas tensiones acumuladas. Entonces, ¿por qué tenemos un problema de gobernabilidad? Porque tenemos un sistema político disfuncional, no resuelve nada, pero resiliente. Que el eco de resolver cuestiones críticas por la crisis económica las profundiza. Entonces me quiero referir específicamente a esto. Fíjense ustedes, la Argentina sale de la crisis del 2000, que fue terrible, con un ajuste salvaje que hizo el mercado solo, porque la política ya fracasaba en corregir los desequilibrios. Cuando existen desequilibrios fiscales, monetarios, etc., y no hay una corrección por parte de la política pública, lo corrige el mercado, salvajemente. Fue lo que hizo en el 2002. Entonces Argentina quedó con salarios regalados, muy baratos, quedó con un tipo de cambio muy competitivo. Entonces, antes de cerrar el boom de la soja, tuvimos lo que se llamaban los superávit gemelos, los superávit fiscal y superávit comercial. Eso permitió acumular un montón de reservas. Argentina creció mucho entre 2003, 2004, 2005. Siguió una inercia de crecimiento algunos años más pero volvimos al financiamiento monetario del déficit fiscal, un Estado que creció 10 puntos del producto entre el 2003 y el 2021. Pasamos de un Estado que estaba el 33% del producto, a nivel nacional, a nivel local, a uno que gasta más del 43% del producto. No tuvimos una guerra, no tenemos personas más bien equipadas, es todo un gasto sin sentido. 
Acá tenemos un plan de educación, un plan de salud, un plan de infraestructura física. Bueno, en ese contexto, curiosamente, el sistema político es estable, es resiliente, pero totalmente disfuncional. Entonces, económicamente, la Argentina entró en lo que llaman esta inflación. La inflación que uno acumula, el crecimiento artificial que ustedes vivieron, por ejemplo, en el 2010, el 2011, generado por una enorme emisión monetaria, no fue inversión genuina, salto de productividad, mejora de capital humano, fue simplemente un crecimiento artificial, lo estamos pagando ahora, con estancamiento. Y Argentina dejó de crecer en 2011 y no creció nunca más. Como tenemos un crecimiento poblacional de aproximadamente 1% de la población, tenemos 10% más de la población y la misma riqueza. ¿Alguien puede sorprender que seamos pobres? ¿No? La distribución de ingresos empeora porque los sectores más capacitados, con más acceso a la tecnología, a la información, etc., ganan cada vez más en términos relativos. Entonces, frente a este estancamiento, a esta falta de generación de empleo, a, este, a esta hiperregulación que frenó la generación de valor, la Argentina entra a la pandemia. O sea, está muy, muy, muy mal y encima llegó a la pandemia. Que por supuesto profundizó todos los problemas que ya teníamos. Hubiera sido rarísimo que la Argentina pudiera enfrentar la pandemia mejor que el promedio de los países. Porque en ningún otro bien público venía demostrando esa capacidad. Y bueno, algunos creyeron que estábamos haciendo las cosas bien, que fue lo peor que pudimos haber hecho. Y efectivamente terminamos con un manejo, un manejo muy subóptimo de la cuestión sanitaria con cuestiones inentendibles, caprichos ideológicos absurdos, sobre todo en la compra de vacunas. Uno diría, si no fuera por la PASO, seríamos todavía en un régimen bastante estricto en materia de cuarentena. Con la PASO a la que dispararon un cambio de la noche a la mañana de criterio que imperaba en el gobierno respecto al que hacer. Entonces tenemos un problema de gobernabilidad, no como está preocupado el mundo, por este miedo a caer en el autoritarismo. Muchos pensaban que la Argentina tenía chance de caer en una situación como la Venezuela. ¿Se acuerdan que muchos en la oposición decían que estamos a siete diputados de ser Venezuela? No es una mentira. Nosotros no vamos a pasar en la Argentina, nunca hubo chance de caer en eso. Tenemos algo peor, que es esta electocracia, que no importa quién gobierna, los problemas se acumulan. ¿Por qué no había chance de ser Venezuela? Porque estos giros autoritarios requieren, uno, involucramiento de las Fuerzas Armadas, Venezuela, Cuba, Nicaragua, todos los gobiernos que caen en estas dinámicas autoritarias tienen que tener control mediante el uso de la fuerza. En Argentina eso no ocurre nunca. Las Fuerzas Armadas no tienen involucración política después de los desastres de la última dictadura. Y aparte, cuando Cristina en su segunda presidencia intentó involucrarla, fracasó. ¿Se acuerdan del general Milani? Él tuvo como función involucrar a las Fuerzas Armadas en política, tuvo casi cuatro años para eso, terminó por eso. Entonces, nunca se van a involucrar. Segundo, para consolidar una región populista, hace falta dinero. Populismo autoritario sin dinero es imposible. El dinero puede no ser generado por que ese país hay que que financiar. Cuba, por ejemplo, se financió en su momento con la Unión Soviética, después tuvo otra fuente de financiamiento, como Venezuela. A jugar tiene Venezuela, por eso, por eso por los disturbios y los problemas que tuvimos en hace 100 días aproximadamente. Eh, eh, Venezuela tuvo el dinero del petróleo para fortalecerse. De hecho, estamos viendo ahora cómo con ese dinero financiaban campañas en otros países, incluyendo en Argentina. Bueno, en Argentina no hay dinero para financiar esa escalada populista autoritaria. Entonces, sin poder y sin dinero, eso es imposible. Pero finalmente, estos regímenes se consolidan ante el fracaso del régimen anterior. 
pero piensen en Cuba, en la caída de Batista. Ustedes saben que el primer embargo de Estados Unidos a Cuba fue instaurado justamente para golpear a Batista. No es lo que en Cuba hay en Marte, que es muy diferente. Pero se instauró con Batista. Porque era un régimen autoritario, le había un vacío de poder, y en ese vacío surge el régimen castellista. En Nicaragua había caído el régimen de Somoza antes de que entrara Ortega y las tropas ahí en el 79. Primero con el gran eh, terremoto del año 73, después con el descalabro de todo aquí, con el régimen totalmente corrupto. En ese vacío emerge efectivamente el régimen sandinista. Y Venezuela sufrió el colapso del orden democrático por el famoso fracaso en el año 91, nunca se recompone, en una cleptocracia antes de Chávez. La verdad. Y Chávez surge también en el vacío de la caída del régimen político democrático venezolano de derecho. En Argentina, le reitero, es un sistema que no funciona, pero es resiliente, no se cae, sobrevive. Con lo cual, sin vacío político, sin dinero y sin poder, es imposible que haya un giro autoritario. Se podrá haber gente que quiere eso, probablemente, pero no lo puede lograr, no tiene capacidad operativa para lograr semejante transición. Entonces, el problema de Argentina es otro. El que gana, fracasa, no importa quién gana. Entonces, romper esa inercia no es nada fácil, por eso es la crisis de gobernabilidad ahora. Les cuento el tercer capítulo, que es esta cuestión de los dilemas de comunicación. Es una confesión personal, lo que yo siento cuando tengo que pensar un artículo o, o hacer una comunicación, una columna de la tele o la radio. Yo creo que en estos contextos, con tanta incertidumbre respecto de lo que ha pasado en lo económico, lo político, las tensiones que se acumulan, las peleas personales, las ambiciones, lo más importante que podemos hacer es intentar que la gente entienda cuáles son los márgenes de lo posible. El intervalo de incertidumbre que existe, que parece infinito, acotarlo todo lo posible. ¿Cómo? Bueno, a veces refiriéndose a la historia argentina, porque la historia enseña un montón de cosas. Es, por ejemplo, ¿va a funcionar el control de precios? Bueno, todos sabemos que no, hay que explicar por qué no. No funciona nunca, acá en ningún otro lado, pero sobre todo no funciona cuando hay un poder diluido, como pasa hoy en la Argentina. Porque si tenés a un tipo que está respaldado por un gobierno serio, responsable, con capacidad de sanción, y lo ha pensado veces. Pero si encima es un periodo, un gobierno, todos se pelean, no se hablan, están loguitos, mandan cartas públicas, ¿no? obviamente, por Feretti, ¿quién le puede creer? No es que lo defienda él, aunque sí sea de peligro. Pero este, no, no le puede esperar nunca. Más allá de él. ¿no? Entonces, la historia enseña un montón de cosas. La experiencia comparada también. Sabemos desde Diocleciano en adelante que todo control de precios ha fracasado. Bueno, esa es una historia que parece ser cortada. ¿no? Los soviéticos pudieron implementar control de precios y no. Y tenían un control, ¿no? Así sucesivamente. Eso, esas cosas es lo que sirven. Respecto de, por ejemplo, problemas, eh, otros problemas complejos, ¿no? al margen de los controles de precios, como por ejemplo la cuestión de la seguridad. La gente está muy, muy, muy preocupada y tiene razón con la cuestión del narco menodero, del narco gráfico. Yo tuve oportunidad de escribir un libro con la gente de saco y aprendí un montón. Yo no sabía nada del tema. La verdad que yo he vivido en México unos años eh, y lo que veía era un avance espectacular del narcotráfico y la clase política miraba para otro lado. Cuando yo preguntaba, me decían, ¿y se beneficia? Y bueno, entiendo, porque no miran, pero las consecuencias van a estar terribles. Bueno, efectivamente. Cuando quisieron enfrentar al narcotráfico, lo hicieron sin preparación. Con el viejo ejército, las viejas policías, ¿qué ocurrió? Un desastre. Tú eres un buen tipo que al presidente de Calderón, pero en la desesperación por hacer algo, en realidad el problema se profundizó. Entonces, la preocupación es genuina, pero lo primero que hay que advertirle a la sociedad es que aquí no se puede improvisar. Tiene que entrenar a las Fuerzas Armadas, tiene que entrenar a la policía, tiene que entrenar a los jueces, tiene que entrenar a los periodistas. 
de generar un plan estratégico. Si tiene hasta acá cinco años, no vamos a poder pelear. Por ahora hay que condenar. Porque no puedes hacer nada serio. Hay una simetría en una industria organizadísima, con comunicación. Se manejan las redes de narcotráfico de la cárcel por donde quieran. Pueden golpear a lo que a ustedes se les ocurra, tienen mucha más plata que el Estado. Frente a eso, la simetría está enorme. Ya tienes que tocar el daño y prepararte. Pero hay que prepararse. Puedes prescindir de las Fuerzas Armadas para pelear esto. Hay una ley que te dice que que no puede vender a las Fuerzas Armadas, no hay que cambiar la ley. Porque cambiar el conflicto y las Fuerzas Armadas no se van a meter a gobernar, no tienen ningún interés, pero le pueden ayudar con logística, con información, con infraestructura, no metiéndose directamente, pero ayudando a que luego la gendarmería, la estructura, la policía federal, la policía nacional se conozca. Entonces, eso me parece que es vital. Si una gente que dice, arregla este problema, no, no se puede arreglar. Hay dos clases de cuestiones en la vida. Hay problemas y realidades. Los problemas tienen solución, la realidad no. Este ingreso es muy importante. Hay problemas que puedes solucionar después de un tiempo. Entonces no hay que generar sus expectativas, porque en definitiva estás haciendo, estás haciendo un autodaño. Te preguntas a la gente algo que no vas a poder finalmente lograr. ¿De qué sentido tiene? Acá hubo un gobernador que dijo en seis meses arreglo la inseguridad, ¿se acuerdan? ¿Cómo terminó? A los seis meses y un día, todas las sociedades me le fracasaste. No hay que sobreprometer, hay que ser bastante austero en no, en no exagerar, en no, no, no tener sobre expectativas respecto a la capacidad de resolver cuestiones. Y la última cuestión, el último problema, esto es más difícil de todo. Yo sé que la gente está desalentada, pero toda la gente más joven, ¿no? Muchos chicos se tienen dinero que se fueron. Eh, y es entendible que la gente quiera hacer otra experiencia o quiera vivir su vida, y la verdad que lo veo como padre o como ciudadano. Y tiene el derecho a decir que era arte. Sin embargo, hay dos cosas para tener en cuenta. Primero, el mundo parece más lindo como dormir acá. Yo vivía afuera mucho tiempo. Es muy difícil ser esa por propósito. Y si bien lo material es fundamental, no es lo único. No es lo único. Entonces, no es una crítica al contrario. ¿eh? Lo que les advierto es: es jodido, es muy difícil. Yo creo que en la locura que vivimos, no estamos brindando esa información. Hay muchos medios que cubren lo que se va, lo que viven, lo que parece increíble, etcétera, etcétera. Pero las vivencias del día a día, lo que significa estar lejos, y ahora es más fácil, te comunicas todos los días. Por ejemplo, fui a los hombres de la semana, los llamaba tipo de 9 de la noche y los domingos para que me iban a pasar el resultado del partido. ¿no? Este, y los llamamos una vez por semana, en tres minutos, era carísimo, estaba en la escuela. Ahora todo mucho más. Fácil, igual es doloroso. Y la otra cosa, miren, hay un concepto que me parece fundamental, es que uno solo, uno solo tenemos una concepción individualista y toda la gente, ¿no? pero uno está inserto en una sociedad, es parte de un entorno. Y es cierto que hay ciudadanos globales que se adaptan rápidamente a vivir en cualquier lado. A mí me pasó. Yo en un momento me sentía cómodo viviendo en el Estados Unidos, después en México. Yo me puedo adaptar casi a cualquier contexto. Pero uno nunca está solo, uno siempre está en un entorno social. Y en ese entorno social uno interactúa con otra gente. Y hay una cantidad de códigos, de cosas casi intangibles, que forman parte de la cultura, de la identidad, son valores que tenemos y que ni siquiera somos conscientes que te hacen jugar de memoria, que son invalorables. Y eso único, lo único que te da es el tiempo, y es pertenecer. Entonces, esa dimensión, hoy me parece que queda medio postergada, y yo creo que es muy importante enfatizar. O por lo menos yo trato de hacer, no sé si lo logro, pero si no me sorprendí. Les agradezco muchísimo la atención, encantado de responder las preguntas, y un placer estar acá con todos. Gracias.
Muchas gracias, Sergio. Eh, quería no dejar, no dejar pasar la presencia de nuestro rector, el doctor Daniel Miranda, que ha podido acercarse. Muchas gracias, Daniel. También al gerente de finanzas, contador Gustavo Moyano, autoridades de la universidad que eh, agradecemos que estén hoy presentes. Eh, en este momento eh, abrimos a preguntas. Eh, no sé si quieren ir levantando la mano y de, no, no, no hay un micrófono para, para, para acercarnos, pero bueno, si se paran y hablan fuerte, seguramente se los va a escuchar. Sí. Con la nueva función de Mansur, puede ser que lo vea como el nuevo que ha presentado, tanto para el de todo el mundo, ¿no? Sabiendo que la imagen de Cristina y de Fernández, en este acto fundamental que se están llevando, que aún resta bastante caído. Bueno, algunos los gobernadores del peronismo, no, hay toda esta media luna, ¿no? Que arranca acá en San Juan y decía la Formosa. Eh, pensaban que la figura de Mansur podía ser un contrapeso, tanto desde el punto de vista de gestión como de comunicación, también ideológico. Digamos que el, el lector moderado, que supuestamente era expresar a Alberto Fernández, pero que eso no, no pasó, podía ser reemplazado por Mansur. En la práctica, eso ocurrió, creo que 10 días, una semana, algo por el estilo por su capacidad de gestión, por su impronta, Mansur había logrado instalarse como jefe de gabinete, como que la Constitución, los artículos 100 y 101 describe, ¿no? Un actor político con muchos recursos. Pero enseguida, las reacciones internas del gobierno, de otros sectores del gobierno, terminaron de acotar ese impacto. ¿no? Ejemplo, como Mansur tenía mucho contacto con la prensa, mucha prensa mediática, el sector más feminista del gobierno consigue que Gabriel Charruzzi sea la nueva vocera del presidente. Es el día de marzo, no tiene que ver con Mansur, todo lo contrario. Al mismo tiempo, Mansur, que venía con una idea de eventualmente atacar la inflación en serio, que armó este viaje a New York para sentarse con inversores, recuerden en un secretario de comercio que el día uno empieza a hablar de control de precios, de, de aferrarse a los viejos instrumentos fracasados. ¿no? Entonces, yo creo que este híbrido terminó quitándole posibilidad ese espacio de acción a Mansur. Bueno, la gran pregunta es qué pasa luego el 14 de noviembre. Si se ratifica el resultado, los gobernadores, intendentes, con todavía poder territorial, ¿van a seguir permitiendo este híbrido o van a intentar lograr un gobierno más nítido en términos ideológicos con otros objetivos? Viene la conversación con el fondo. Si uno escucha el quiserismo que fue a la plaza el domingo, no hay chance de un arreglo con el fondo. Si uno escucha el peronismo que fue el lunes, quiere un arreglo con el fondo. Es un poco difícil de entender para dónde va a ir finalmente el rumbo del gobierno. Pero digo, esta figura se acaba el 14. El 14 de noviembre al 3 de diciembre tiene que haber una decisión. Así que, si predomina los moderados, si predomina el turismo tradicional, bueno, ahí va al sur como representante de un conjunto de actores, no solo, no es el solo. Creo que podría eventualmente recuperar el protagonismo. Si no, yo creo que se vuelve mal. O sea, ¿qué gana él si el gobierno sigue en esa ambigüedad? Tiene todo para parar. La otra pregunta que tenía era con respecto al ministro de la Cena Guzmán. ¿Cómo es el futuro del ministro de la Cena Recta de Gobierno? Sabiendo que fue uno de los puntos bastante claros que probablemente se proyectaba que se iba a implantar. Eh, sabiendo que como usted dijo previamente el tema del problema, en realidad él fue enfocado a hablar de este problema y no tiene un plan económico preciso, que es lo que más busca en la actualidad de este país, que es la economía. 
Bueno, tú pones beneficio de la deuda con mano, ¿no? Porque si tú hubieras querido que un plan económico, no hubieras tenido la chance de implementarlo. Entonces, yo creo que se sobreadaptó al contexto político que le tocó, sabía que no tenía chance de modificarlo, e intentó en el margen sobrevivir e ir llevando las cosas de la forma más razonable posible. Eso sí es típico, ¿eh? Me repongo en su lugar. ¿Por qué vas? O te quedas así lo que podés. Creo que es un todo muy microeconómico, lamentablemente para Argentina. Entonces, con un banco central que te financia el déficit, no tienes otra opción. Un déficit que creció mucho con toda la pandemia. No tenés un ministerio con poder, pues no manejas energía, no manejas comercio, no manejas producción, no manejas la obra pública, no manejas el turismo, no manejas el transporte. El Ministerio de Economía es una subsecretaría de la ciencia y financiamiento. Es eso. Entonces, ¿lo puede responsabilidad del pobre humano? ¿Que no tiene un plan económico? No. Es una decisión del presidente. Desde el año 2005 hasta hoy, los presidentes de Argentina decidieron no tener ministro de Economía, incluyendo la Macri. Que siguió fragmentando todo el área económica para quedarse en la presidencia con mucho espacio de decisión. Bueno, así no fue. Así no fue. No solamente no tenemos ministro de Economía, sino que tampoco nos tenemos moneda ni Banco Central, porque los argentinos decidimos sacar nuestro dinero del sistema, por miedo a los gobiernos. Eso se ocurrió. Entonces, eso no se resuelve con un Guzmán más activo, con más independiente, es una cuestión muy profunda, que tiene que ver con un diseño muy importante de cómo crece el gabinete, y con una reacción de la sociedad que es muy contundente. El tamaño del sistema financiero en Argentina es irrelevante. Es irrelevante. ¿Por qué? Por eso. Primero es en pesos. ¿no? Y segundo, ¿quién pone dinero? ¿Quién ahorra en pesos en Argentina? Nadie. No te sirve el sistema financiero. Entonces, no digo que algún humano sea responsable, por supuesto es responsable, pero no es culpable de esto, es principal, es mucho más estructural, más profundo. Eh, vamos a interrumpir un segundito las preguntas porque el rector se tiene que retirar, pero quiere entregar. Ah, va a una pregunta al rector. Ah, bueno, yo sí que le iba a entregar el presente, por eso. <ríe> Muy bueno, Daniel, adelante. Si, 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 si
si, la, si, si, los, si las habilidades de combinación trabajan en Seguramente un poco es cada cosa. No sé, por suerte no tengo ese trabajo, estaría desesperado, ¿no? Pero sí sé que la educación es la clave de la solución. Y que buena parte del sistema educativo argentino hoy es parte del problema. Lamentablemente. Y no solo por una cuestión ideológica. Ojalá. Solamente se trata de una cuestión ideológica. Es mucho más grave la cuestión. Estamos poniendo mucha plata en un sistema que no funciona. Ahora es menos ese punto de producto. Porque la Argentina que estaba ese punto de producto de educación no mejoraba la calidad de la educación, todo lo contrario. Y aparte, gastamos muy poco de ciencia y tecnología. Gastamos medio punto de producto, es una vergüenza. El problema de la región es más del doble. Cuando uno mira países como Corea del, Corea del Sur o, o los países más innovadores de Israel, tienen por su madre tres puntos de producto invertidos en ciencia y tecnología, en innovación. Hay que pensar las cosas muy a fondo, ¿no? de nuevo. Ahora, respecto del, del mensaje a los jóvenes, primero hay que pedir perdón, porque, porque somos un país para tocar a y puramente uno tuvo que ser a de decisión no importa como generación le dejamos un progredio para y culturas entonces yo creo que nuestra responsabilidad es dejarles el lío lo más justo posible ojalá que en los próximos 10 15 años podamos comenzar a ordenar todo este gran metro y se puede hacer la primera parte de lo que hay que hacer es conocida. Porque hay que bajar la inflación, hay que mejorar la infraestructura física, hay que mejorar la educación, la salud. Eso el mundo ya lo hizo. Cuando hay libre de texto, de experiencia acumulada, es fácil. Porque te explicar lo que hicieron y tratar de replicarlo, adaptando el dolor y su clase a local. El enigma es: ¿y qué va a haber que vender en los próximos 30 años al mundo? ¿Qué se va a consumir? De nuevo vaca muerta, ¿por cuánto tiempo? Hasta hace 10 años vaca muerta era con estos zapatos. Hoy es sacarlo rápido porque entre los pocos no te lo van a comprar nadie. Energía, fósiles, es mala palabra. Entonces ahí soy más cuidadoso. Sin embargo, el problema nuestro es el problema del resto del mundo, porque está todo el mundo igual. Entonces, pero hagamos lo que sabemos que hay que hacer. Lo otro es un problema general. Focalicemos en lo que seguro necesitamos para luego estar en condiciones de competir. Si Argentina se ordena de acá al 2033, cuando cumplamos 50 años de democracia, si sigamos con un dígito de educación, si sigamos con uno de los tres sistemas educativos más competitivos de América Latina, yo creo que podemos. No estoy diciendo ni el número uno de América Latina, ni mucho menos top ten en el mundo. Pero uno de América Latina, deberíamos poder ser. Si podemos no solamente contener el problema de la pobreza, sino empezar a revertirlo. Pasar de 45 a 30. No estoy diciendo nada extraordinario, cosas logrables. Entre los 133. Y en 2053, cuando Argentina cumpla 200 años de la Constitución, deberíamos poder crecer esos 20 años a una tasa del 6%. ¿Por qué digo el 6? Y porque del año 75 a hoy, crecimos mucho menos que el promedio mundial. Si no hubiéramos hecho nada más ni nada menos que lo que hicieron el promedio de los países del mundo. En ese periodo, hoy tendríamos el PIB per cápita de Bélgica. Lo hicimos mal, porque el mundo creció 3% en promedio y nosotros no. Entonces, hay un crecimiento potencial del PIB espectacular para aprovechar. Y aparte, hay que seguir creciendo el 3%. Esto es, sin inflación, con una moneda fuerte, con crédito 
con la posibilidad de desarrollar el país y sobre todo crecer hacia afuera. Entonces, por un país que crezca durante 20 años a 5 o 6%, miren, no solamente los chicos que se fueron van a querer venir y los que están no se van a querer ir, sino que otra vez Argentina va a volver a ser un lugar que va a ser visto por el mundo como un poco un faro como fueron para los padres, abuelos y bisabuelos cuando eligieron venir acá. Entonces, no puedo prometer nada a corto plazo. 30 años en historia de un país es mucho no es nada. No es nada. Y acá hace falta un sentido épico de realmente construir un sueño colectivo. Yo no sé hacerlo, pero sí que hace falta. De que todos sintamos que formamos parte de algo, de un conjunto. No que cada uno trata de salvarse por sí mismo, sino que todos contribuimos a un proyecto de nación. Que tenga métricas claras, es decir, somos top ten con estos criterios, no tener tantos alumnos, tantas horas de educación, los docentes con tantas calificaciones. Pongamos los parámetros y seguimos a eso, lo podemos medir. Lo que no se mide no se cambia. Olvídense. Y en esos diferentes parámetros, yo creo que es algo lograble. Hace falta coordinarlo nada más. Bien, con ese mensaje esperanzador vamos a dar por terminada la charla, Sergio, porque sabemos que tu agenda es este, muy exigida, así que me está señalando en Mirce que, que vamos a dar por finalizada esta, esta charla que realmente ha sido eh, muy fructífera, con mucha claridad de pensamiento, Sergio, la verdad que, que ha sido un placer escucharte y que en nuestra casa. Eh, vamos a pedir al rector de la universidad que entre un, un regalo institucional a ver, eh, y, a, y al señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, y el señor Martín de Mar, por favor, que se acerque también. Felicidades para hacer entrega de este presente. Eh, le damos un fuerte aplauso. Agradecer la presencia del doctor Benenstein, también al, al medio que transmitió de, de acá, que es un, dos, tres, punto, news, a Federico Silvestre, a Nil de Silva, egresada de nuestra universidad, por haber permitido esta tan grata y honorable visita. Así que, bueno, damos por finalizada esta jornada, agradeciendo también a los alumnos, a los estudiantes, a los docentes, a cada decanos y demás invitados que se acercaron a disfrutar de esta conferencia. Te deseamos una buena estadía en Mendoza y que puedas volver pronto a nuestra casa. Gracias. Thank you.